今日系第三天嘅行程，去土司城、天门山、天门洞、凤凰夜景。而一个一二九九嘅行程，总共四日，我觉得非常之满意，因为包含晒张家界嘅精华。天下第一流，土家春天流。张家界总共有三十三个少数民族，有一百零二万人，其中中土家族系最多。土家族系一个古老嘅民族。土司城系体验土家族嘅日常生活，而我哋走入佢嘅皇城，即系土皇帝嘅城堡。土司王拥有无上嘅权威。而一個土司堡由清雍正八年建造，有南方紫禁城嘅美譽。土司城堡係厚厚嘅石壁牆，城牆所包圍，而佢嘅重點。就係、是、九重天細扎堂係其中嘅精華所在。土司王堡係展示明清同埋民國時期嘅精美雕花花像，甚至有閨房精美家具同埋陳列佈置。九重天細扎堂係佢嘅精華所在，共有九重十二層，高四十八米，闊八十度嘅斜坡而建。整座樓房全部用木柱連接，係冇一個鐵釘，堪稱土家族建築上嘅奇蹟。土家族女子出嫁时一定要哭，为之哭嫁，哭得越动听，梗系嫁得越好。唔哭嘅姑娘系唔准嫁。土司富银，梗系摆啲银嘅装饰品，因为。银就系佢哋嘅财产之一。好家族嘅妇女以银为装饰物品。第二个行程就系天门山，估唔到我哋搭缆车。原來就喺市中心民居嘅上邊，都有啲驚喜。我哋今次嘅行程，除咗去天门山之外，最重要去天门洞。早在三国嘅时期，张家界冇设县，只有一个叫围城，所以叫做大荣卫，系隶属武陵郡祠管理，属于吴国嘅地盘。喺三国吴永安六年，即系公元二百六十三年。一个叫高梁山万丈高嘅绝壁之上，忽然倒塌，出现咗一道天门，就系阵间我哋见到嘅天门洞嘅窿窿。天门洞系世界上最高海拔嘅天然穿山溶洞，高梁山上边，滚一声开咗个洞，所以叫做通天之门，成为天下罕见嘅奇景。高梁山因而改为天门山。通
天大道因通往天门洞而得名，全长十点七七公里，远转有九十九个弯，每逢九弯必定有个石碑作为标记。九十九度嘅弯正扣合天有九霄之意，系天门山十大景点之一。天门山分为 A 线、东线、B、西线，而我哋今次会行 B 线，大索道上山，经过凌霄台、倚红关、鬼谷天斩、鬼谷冰盘，即系孙膑彭统、国务司学法。哇，真系好多历史啊！小天门、观鬼谷洞、求儿洞，哎呀，咁长嘅。喺谷盏度。如果你喜欢历史人物，其实喺三个时代非常之多人喺呢一度比剑，即系议论啦。因为呢一度被称为紫气东来，因为呢一度系天门山，人人都想去挑战。新开发嘅景点，我哋今次唔去，叫七星台。天门山，我哋搭缆车转车去一个天门洞。下一步，哇，有红色、蓝色分噶吓门山国家森林公园山体海拔一千三百五十米至到一千五百米，我哋等阵要转车，一路爬升去到呢一个天门山嘅窿窿，我哋要坐车转九十九个拐。完九十九个拐嘅车，跟住又要搭缆车上山。哇，其实去天门洞真系非常之复杂，所以一定要跟团。所以我今次我觉得我参加呢个团，我系冇选择错误。嗯、清朝诗人讲过呢一个山洞，莫谓山高空仰止。始终真有上天梯，而家我哋搭缆车就唔使爬上去，就比较方便。天门洞喺近代做出好多惊人嘅表演。一九九九年十二月，世界特技飞行大师驾驶飞机穿越嗰个天门洞，实现人类首次驾越穿越自然熔岩嘅壮举。震动全球。天门洞高一百三十一点五米，阔五十七米，深六十米，海拔一千三百米。史上有人叫佢天门吐雾、天门灵光、天门翻水、天门转向嘅自然境界。哎，今日我哋见到啲咩咧？天门洞要行九百九十九级楼梯。哎，真系可惜啦，因为曾经系落雪
地面湿滑，佢封咗，冇得爬上去，真系又俾机会我。下一次再去登天门。短半日行程，我哋登咗天门，而家我哋又准备落山。咦，跟住我哋又去边一度咧？而一个天门山被列为五 A 级嘅景。大概到下一个景区呢，就。乌龙镇美不美？美。西瓜甜不甜？甜。等等。一条村其实叫做黄村，本来得二千人，随着芙蓉镇大获成功。兴起咗一个旅游业，喺二零零七年，黄村正式名为芙蓉镇。行程本来系唔包芙蓉镇，但系其他团友其实我哋系散拼，要去芙蓉镇，我哋要加八十蚊嘅入场费。咦？呢、这个芙蓉镇有咩咁特别咧？其实由刘晓庆同埋姜文饰演一套戏，叫做《芙蓉镇》，就取材呢一个乡村。芙蓉镇电影点解要揀一个黄村取景呢？因为佢有一个好特别嘅挂在瀑布上嘅古镇，拥有二千年嘅历史，建于山崖之上，河流穿镇而过，而岸边形成壮观嘅瀑布，一而闻名。当时男女主角喺芙蓉镇拍片，哇，引起非常之大嘅回响，成为当时嘅全国第一片。嗯、挂在瀑布上嘅古镇，日落夜景就衬托芙蓉镇系最美嘅时候。边度？都唔拎到。边度失色？呢度失色。梗系唔系啦，个有。
用真，即系黄村，系土族人嘅地方。我哋将会乘搭一个渡船，个苗族。咦，另外有一番风情啊！第三集，我哋会进入中国湖南西部嘅深处，隐藏着一座被誉为神秘湘西、天下凤凰嘅古镇——凤凰古城，一座青山普古城，一湾碧水绕城郭，它静谧而神秘，犹如一个嵌养在群山之间嘅璀璨明珠。夜幕下嘅凤凰古城，霓虹璀璨，驼歌两岸，跳岩红桥，身穿庙服、头戴银色嘅女帕姑娘正在取景，仲有你会遇见小酒吧、登江南山，为古城增添咗青春活力。何大师沈从文讲过：，湘西嘅神秘只有呢个区域不易了解，值得了解，只就喺个凤凰古城。眼间清晨薄雾中嘅凤凰古城，一片宁静安静。我哋导游要带我哋行凤凰古城。凤凰古城始建于清康熙四十三年（一七零四年），主要嘅景点驼江吊脚楼、驼江河系凤凰嘅母亲河，东门同埋北门古城楼，咦，都尚在
，城里边青石板街道以及朝阳宫嘅建筑，喺春秋战国时期为五溪苗茅之地，系属楚国嘅疆域。万长时代嘅演变中，多次嘅改称名号，直至到一九五七年，定为湘西土家族。苗族自治州至今，黄古城系相传天方国即系古印度神爵菲利克斯满五百周岁嘅时候，集香木自焚，复而死枯中复生，鲜美而常，不再死。此料被称为中国百鸟之王凤凰也。凤凰西南有一座好似展翅而飞嘅凤凰，故此因而得名。呢一度所以叫做凤凰古城。首富嘅故居，梗系要走入去。咦，买金丝蓝帽，其实呢一个木材系非常之昂贵，买少见少。这个就系主要嘅景点，陀江吊脚楼。终于到咗一个商业街，导游啊最重要带我哋嚟呢一度买嘢。其实呢一度有一个叫黄永玉，绝不知作。四日嘅行程，应该系要跟队搭巴士翻翻长沙，系需要五个钟。咁我哋梗係唔會坐呢一個巴士，我哋啊 book 咗車，準備要去高鐵站。而我哋第一集講我，我哋偷時間，其實好多旅行團會坐車返返去長沙或者係其他地方住一晚，即係第六日會坐車返深圳北站。我哋梗係要盡快走。鳳凰古城搭高鐵約六個鐘頭。翻翻去深圳北站廿一点三十八分之后，我哋要赶过关，十点半之前要翻到香港。